。叔叔阿姨回来前，咱们还特意给我打电话叮嘱我留下来。没想到是为了这事儿，恭喜，谢了，今天。没有，我太开心了，真的。真的特别特别特别开心。你说我妈怎么那么能忍呀？忍到最后才讲。我也没有想到。走了。以前没想过，有一天能和你一起站在这里。谢谢哥，专门叫天天回来。天天这事儿，要谢他自己。你能搞定我弟弟，很有本事。不是你叫他回来的。我一跟天天说，回来帮李阳搞定家里人，他二话不说，没有耽误一分钟，收拾完行李就回来。算他还有良心。你们俩去庆祝吧，我回北城了。走。带你去个地方。什么地方？去了你就知道了。到了。嗯。来了，等你半天了。你不会是买摩托车吧？等着，我把车给你推出来。嗯。送你个礼物。什么？摩托车？什么？没有东西啊！这，这不是我，我赫尔公寓的钥匙。这是你的钥匙串，有印象吗？有啊。你不会是？什么时候去？什么时候住？你把它买下来了。当时买的太着急了，全款不够，就贷款买的。不过等今年年底，差不多也就还清了。不是，不是你买它干嘛呀？你又不过去住，这不是浪费钱吗？你回国那天，拉着行李箱下楼的时候，特别舍不得的回了洗衣房看一眼，还拍了照，记得吗？啊！结果照片拍糊了，你还让我回去再给你拍一次。那个时候我就决定，等毕业业发展好了，攒下了第一笔钱，就是要把那个公寓买下来。最好是同一间，要是不行的话，也要在同一栋楼里买一间。你怎么都不跟我说呀？送人礼物哪有提前说的呀？那我们下次回去做一个手续。这间房子就是你的了。你什么时候买的？
在打第一场比赛的时候就开始攒钱了。你这个大傻子，你应该跟我讲的。你这样就不用贷款了，我有比赛的奖金，我们可以一起买呀。那还笑什么话呀？那怎么不笑话？这个人可真能造钱，哪有你这样的？要买房子也肯定先在这儿买，谁会买一个不常住的嘛？这里的，嗯，你是说婚房吗？嗯。